എന്ത് വേഷമാണ് അത് കഴുകി മടുത്തതാ മുഴുവൻ ചെളിയായിരുന്നു എന്താ നിന്റെ പരിപാടി നീ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോണം ഇന്ന് രാത്രി അച്ഛൻ ഉറങ്ങില്ല എന്നെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലായിടത്തും നടക്കും കണ്ടാൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞു വിളിക്കും അതിനുമുമ്പ് എനിക്ക് മടങ്ങി വീട്ടിലെത്തണം പാവം എന്റെ അച്ഛൻ തോൽക്കരുത് തോറ്റ് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നത് ഞാനാകണം മനസ്സിന് മരവിപ്പ് ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു മരവിപ്പല്ല ഒരു തരം കരുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദ്രോസിനോട് ചോദിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ദേവിയെ കാണുന്നില്ലേ ഇല്ല അവള് പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിച്ചടക്കുന്ന സ്കൂൾ കുട്ടിയാണ് ഞാനെന്ന ധാരണ തിരുത്തണ്ട അച്ഛൻ കണ്ടോ സേതുട്ടിനെ ഇല്ല വന്നു എന്ന് പറയണ കേട്ടു എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല വന്നാ ഇവിടെ വരാതെ പോവോ വല്ല തല്ലും വർഷിണ്ടാക്കിട്ട് വന്നതാണോ അമ്മ അവിടെ കുത്തിയിൽ നാമം ചെല്ലണ്ടോ കൃഷ്ണമാവാ എന്താ രമണ എന്തേ ഞാൻ ജീവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അന്തസ്സുള്ളവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് വേണേ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം കൃഷ്ണമാവൻ അത് സന്തോഷമേ ആവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം സ്വന്തം വീടല്ലേ ആപത്ത് വന്നാ കൂടെ നിൽക്കണ്ടേ എന്ന് കരുതി നിന്നതാ നിർത്തി ഇനി എങ്ങനെ വേണേ ആയിക്കോട്ടെ നീ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയണ രമണ ഞാനൊരു കൊലക്കേസ് പ്രതിയാവേണ്ടി വന്നേനെ സേതു ഇന്ന് ഒരു റൗഡിയെ തല്ലി കൊല്ലാറാക്കി പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെന്ന എന്നേം തല്ലി ആ എന്നിട്ട് ഇവനിത് എന്ത് പറ്റി എന്റെ ഈശ്വര കേടി പണം പിരിച്ചതിന്റെ തർക്കമാ ആ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ബാറി തല്ലുണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ പോയ ആയുസില്ല കേട്ടോ വിഷമാവാ ഈ ചട്ടമ്പി ആയിട്ട് നടക്കുന്നവൻ എന്റെ മോളെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ വെറുതെ കാള പറ്റുമെന്ന് കേട്ട് കയറെടുക്കണ്ട അവനെ എനിക്കറിയാം ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല അവനാണോടി ആരെയും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയില്ലേ നിനക്ക് മനസ്സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കാം വേണ്ട നേരെ ഒരുപാട് രാത്രിയായി ഇനി ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി നോക്കാനാ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നോക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയില്ലേ വേണ്ട എനിക്ക് വിശപ്പില്ല ആ പരമേശ്വരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നല്ലത് എന്താണ് പരിപാടി എന്നറിയുന്നവരെ അവന്റെ കണ്ണിൽ പെടണ്ട എവിടെ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എത്തിച്ചോളാം വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല ആരും സംശയിക്കാൻ ഞാൻ എത്തിച്ചോളാം കുഴപ്പമുണ്ട് സേതുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരും നശിക്കണ്ട അറിയിച്ചേനെ നന്ദി വയ്ക്കോ അല്ല സേതു
മുത്തശ്ശിയുടെ സമ്മാനം ഇപ്പൊ ഇത് ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം ചേട്ടൻ ആരെയും വേദനിപ്പിക്കില്ല ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇതിന് വേണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ അമ്മയെ നീ ഭയപ്പെടുത്തരുത് ആര് വന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏട്ടനോടില്ല ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വരാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നീ വിഷമിക്കട്ട അതിനകത്ത് കിടന്ന് ചത്തുപോകാണ്ടിരിക്കാനാ അക്ഷുണാരെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട എസ് ഐ ചെന്ന് വിളിച്ചപ്പോ മറുത്തൊരു അക്ഷരം പറയാതെ അവൻ കൂടെ പോകുന്നു ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവരെ തൊട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നതല്ലേ ആ പരമേശന്റെ രണ്ട് കൈന്റെ എല്ലാം എടുത്ത് കളയേണ്ടി വന്നു ഒരു കണക്കിന് നന്നായി ആ കൈ കൊണ്ട് ഇനി അവനൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ
അച്ചോനാരെ എന്ത് ഭ്രാന്താണ് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് ലോകപ്പേടം ചത്തുവ ഞാനാ സമാധാനം പറയണ്ടേ ഇവനെ കൊന്നുകളും ചെയ്ത് സാറേ എനിക്കിനി അവന് വേണ്ട സന്ധ്യായി അച്ചു വന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് വരൂ വീട്ടിൽ ഭാരതിയും അവളുടെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ വളരെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേവിയുടെ വിവാഹം ഉടനെ നടത്തണമെന്നും പറഞ്ഞു ഞാനും അത് ആലോചിക്കുകയല്ല വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ സെലക്ഷനായി നിയമനവും അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന അതല്ല ഭാരതിയുടെ വകയിൽ ഒരു ആങ്ങളയുടെ മകൻ ദുബായിലുണ്ടല്ലോ ശിവശങ്കരൻ കൊരട്ടിയിൽ മടത്തിപ്പറമ്പില്ല അയാളുടെ ഒരു ആലോചന ഇങ്ങനെ മുറുകി നിൽക്കുക എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോ ശരിയാണ് കൃഷ്ണക്ക സേതു ഇനി അവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി അവൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൃഷ്ണക്ക് ഇതിന് വാക്കൊടുത്തു അച്ചു നിനക്ക് എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത് ഏയ് ഒരിക്കലും ഇല്ല ദേവിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ ലതയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോലും വന്നു വരില്ല ദേവി മോള് സുഖമായിരിക്കട്ടെ അവൾ ഒട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ല സേതു അവളെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് പറയും ജാമ്യം കിട്ടിയിട്ട് സേതു നേരിട്ട് അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയായിരിക്കും അങ്കു സ്ഥിതി കാണിച്ച കൃഷ്ണേട്ടൻ തല്ലാൻ വടിയടിപ്പിക്കും അവനെ കൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ ഇത് വേണോ കൃഷ്ണേട്ട വിഷമിക്കരുതെന്ന് പറയണം
സ്കൂളാണ് മറ്റേ അധ്യാപകരുണ്ട് കരയരുത് ഇന്ന് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു കരയരുത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഈ നിമിഷം ഞാൻ വരാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം അത് നടക്കില്ല ഞാൻ തയ്യാറല്ല എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നീ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ നീ എനിക്കൊരു ബാധ്യതയാവും ബാധ്യതയോ അതെ ധാരാളം കണക്കുകൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാനുണ്ട് അതിനിടയിൽ ദേവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇന്ന് നീ എന്റെ മനസ്സിലില്ല നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം അല്ലെ എന്നെ ഇനി ഓർക്കരുത് 